بسم الله الرحمن الرحيم معنا درس اليوم درس المعادلات الخطية وهي المعادلات ذات المجهول من الدرجة الأولى المعادلة الخطية مثال 5 س يساوي 20 نلاحظ 5 س يوجد هنا مجهول اسمه س لا نعرف قيمته وتوجد الخمسة هي التي نسميها معامل س معامل س هو العدد الذي يسبق س مثال 3 س معامل س هو ثلاثة أربع س معامل س هو أربعة كل ما نحتاجه نقول ما هو العدد الذي نضربه في خمسة فيكون الناتج هو عشرين ما هو العدد الذي نضربه في خمسة فيكون الناتج عشرين أسهل طريقة ربما تحل مباشرة نقسم على معامل س ونقسم على الطرفين على معامل س فبالتالي خمسة على خمسة يساوي واحد س يساوي عشرين على خمسة واحد س يعني س لا نحتاج نكتب الواحد س يساوي أربعة والنتيجة صحيحة لكن سنحل هذه المسألة بطريقة رياضية تنطبق على جميع المعادلات المطلوب حلها نعود للمسألة مرة أخرى نقول خمسة س يساوي عشرين الطريقة نسأل ما هو ما هو معامل س والجواب هو خمسة نضرب الطرفين في معكوس هذا المعامل معكوس الخمسة هو واحد على خمسة ونضربه في الطرفين واحد على خمسة المعامل ضرب معكوسة يساوي واحد فيكون لدينا الطرف الأول س يساوي عشرين ضرب ضرب واحد على خمسة بضرب الكسور عشرين معناته عشرين على خمسة سين راح يساوي عشرين على خمسة يساوي أربعة والجواب صحيح يمكن تطبيق هذه القاعدة على أي مسألة من مسائل المعادلات الخطية نأخذ مثال أكثر صعوبة يصعب حله بالنظرة الأولى وهو سالب ثلاثة على أربعة سين يساوي عشرة على ثلاثة عشر كما نلاحظ يصعب حل هذا السؤال من النظرة الأولى لذلك سنقول ما هو معامل س هو سالب ثلاثة على أربعة نضرب الطرفين في معكوس هذا المعامل معكوسه هو سالب أربعة على ثلاثة للطرفين نضرب في سالب أربعة على ثلاثة الطرف الأول كله راح يكون واحد فبالتالي نكتبها س يساوي الطرف الثاني عشرة ضرب سالب أربعة سالب أربعين و13 ضرب ثلاثة يساوي تسعة وثلاثين والجواب صحيح يمكن التأكد نلاحظ نعوض قيمة سين كاملة نعوض قيمة سين في المعادلة الأصلية ذات اللون الأبيض نقول سالب ثلاثة على أربعة معادلة الأصلية هنا نقول سالب ثلاثة على أربعة ثم نضرب في قيمة سين قيمة سين سالب أربعين على تسعة وثلاثين يساوي نأخذ الجواب طبعا بضرب الكسور نختصر نقسم على ثلاثة يساوي واحد نقسم على ثلاثة هنا يساوي ثلاثة عشر نقسم على أربعة يساوي واحد ونقسم على أربعة يساوي عشرة نلاحظ سالب واحد ضرب سالب عشرة يساوي عشرة وواحد ضرب ثلاثة عشر يساوي ثلاثة عشر نلاحظ أنه نفس الجواب هنا فالجواب قيمة سين صحيحة نأخذ مثال آخر للتأكد وتطبيق القيمة تطبيق طريقة الحل يقول المثال هنا سالب خمسة على ستة سين يساوي سبعة على ثمانية بتطبيق نفس النظرية ما هو معامل سين معامل سين هو سالب خمسة على ستة نضرب الطرف الأول بسالب معكوسة سالب ستة على خمسة ونضرب الطرف الثاني بمعكوسة وهو سالب ستة على خمسة الطرف الأول كما تعلمنا راح يساوي سين والطرف الآخر بضرب الكسور سبعة ضرب سالب ستة هو سالب اثنين وأربعين وثمانية ضرب خمسة هو أربعين والنتيجة صحيحة يمكن اختصار النتيجة بقسمة الطرفين بقسمة البسط والمقام على اثنين فيكون النتيجة هنا واحد وعشرين وهنا عشرين 
إذا قيمة سين يساوي سالب واحد وعشرين على عشرين والجواب صحيح يمكن التأكد بتعويض قيمة سين في المعادلة الأصلية ذات اللون الأبيض نقول سالب خمسة على ستة عفوا سالب خمسة على ستة سين ضرب قيمة سين سالب واحد وعشرين على عشرين ونرى النتيجة يمكن تبسيط بقسمة الطرف هذا على خمسة ونتيجة واحد على خمسة ونتيجة أربعة نقسم ستة على ثلاثة ونتيجة اثنين نقسم الواحد وعشرين على ثلاثة والنتيجة سبعة فبالتالي سالب واحد ضرب سالب سبعة الجواب سبعة اثنين ضرب أربعة والجواب ثمانية نلاحظ أنه بنفس الجواب السابق فبالتالي قيمة سين قيمة صحيحة